அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நாம் எல் ஒன்பதில் உள்ள மனிதம் ஆளுமை என்ற தலைப்பின் கீழ் கவிதை பேழு பேழை என்று அழைக்கக்கூடிய செய்யுட் பகுதியில் சித்தாலு என்ற ஒரு செயல் பகுதியை நாம் இன்று காண இருக்கிறோம் சித்தாலு என்றால் கட்டிட தொழிலில் கடைநிலை ஊழியர் இவர் ஒரு பெண்ணால் அந்த பெண் தொழிலாளியை தான் நாம் சித்தாலு என்று அழைக்கிறோம் தொழில் செய்பவரை நாம் பல்வேறு நிலைகளில் அழைப்பது வழக்கம் இந்த தொழிலானது மனித வாழ்வில் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று மனிதனுடைய தரத்தை மனிதனுடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயிப்பது இந்த தொழில் துறை தொழில் செய்பவரை நாம் பல்வேறு நிலைகளில் பல்வேறு பெயர்களை கொண்டு அழைக்கப்படுகிறோம் அதில் நமக்கு தேவையான ஆடையை தைத்து கொடுப்பவர்களை டெய்லர் என்றோம் நாம் சேருகின்ற இடத்தை பத்திரமாக கூட்டி சென்று வருபவரை டிரைவர் என்றும் ஓட்டுநர் என்றும் தமக்கு தேவையான கல்வி அறிவை போதிப்பவர்களை நாம் ஆசிரியர் என்றும் பல்வேறு நிலைகளில் நாம் பல்வேறு பெயர்களை இட்டு அழைத்து வருகிறோம் ஒவ்வொரு தொழில் செய்பவருக்கும் ஒவ்வொரு பெயர் உண்டு அதே போல கட்டுமான தொழில் செய்பவர்களுக்கும் பல்வேறு பெயர்கள் உண்டு கட்டுமான தொழிலானது மனிதனுடைய அடிப்படை தேவைகளில் ஒன்று மனித வாழ்க்கை வாழ்க்கைக்கு மிகவும் முக்கியமானது மூன்று அடிப்படை தேவைகள் அவைகளில் ஒன்று உணவு ரெண்டு உடை மூன்றாவது இருப்பிடம் இந்த மூன்றாவது முக்கியமான தேவையை அமைத்து கொடுப்பவர்கள் இந்த கட்டிட தொழிலாளர்கள் ஒரு நபருக்கு இருப்பிடம் முக்கியம் அவசியம் அந்த இருப்பிடத்தை அமைத்து கொடுப்பவர்கள் தான் இந்த கட்டிட தொழிலாளிகள் இந்த கட்டிட தொழிலாளிகள் அவருடைய செய்யும் வேலையை பொறுத்து அவர்களுக்கு பல்வேறு நிலைகளில் பெயர் வைக்கப்படுகிறது அதில் பல்வேறு தரப்பட்ட மக்களின் உழைப்பையும் நாம் காண்கிறோம் ஒரு கட்டிடம் உருவாவதற்கு ஒரு ஆள் மட்டும் முக்கியம் அல்ல அதற்கு பல பெயர்கள் பாடு பல பேர் பாடுபட்டிருக்கிறார்கள் அந்த பாடுபட்டவர்களை நாம் நினைத்து பார்ப்பது கஷ்டப்பட்டவர்களை நாம் நினைப்பது கிடையாது நாம் கட்டிடத்தை மட்டும் பார்க்கிறோம் வியக்கிறோம் அதை பாராட்டுகிறோம் ஆனால் அதற்காக உழைத்தவர்களை நான் நினைவு நினைத்து பார்ப்பதிலே அவர்கள் பட்ட கஷ்டங்களை நாம் நினைப்பது கூட கிடையாது ஆக இந்த துறையில் கஷ்ட கடைநிலை ஊழியரான இந்த சித்தாலு என்று சொல்லக்கூடிய பெண் தொழிலாளி படுகின்ற கஷ்டங்களை யதார்த்த சூழ்நிலைகளை கவிஞர்கள் நமக்கு இந்த பாடல்கள் மூலமாக நமக்கு கொடுக்க போகிறார் அப்படி அந்த கவிஞர்கள் சித்தாலு என்ற ஒரு ஒரு ஊழியரை பற்றி பார்ப்பதற்கு முன்பாக கட்டிட தொழிலில் இருப்பவர்களுக்கு பல்வேறு நிலைகளில் பெயர் உண்டு என்று சொன்னேன் அதில் ஒரு நபர் தனக்கு தேவையான வீட்டை எப்படி இருக்க வேண்டும் நம்முடைய ரசனைக்கு ஏற்றவாறு எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை வடிவமைத்து கொடுப்பவர் ஒருவர் அவரை நாம் பொறியாளர் என்று அழைக்கிறோம் அந்த பொறியாளர் அமைத்து கொடுத்த அந்த வீட்டினுடைய வரைபடத்துக்கு ஏற்றவாறு நமக்கு வீட்டை கட்டி அழகுபடுத்தி கொடுப்பவர் ஒப்பந்தக்காரர் அந்த ஒப்பந்தக்காரருடைய கீழே வேலை செய்பவர்கள் தான் இந்த பெரிய கொத்தனார் சிறிய கொத்தனார் கையால் சித்தால் 
இப்படி பல்வேறு நபர்களுடைய உழைப்பு அந்த கட்டிடத்திற்கு தேவைப்படுகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு சித்தாளுடைய கதையை தான் அந்த ஊழியர்களுடைய பற்றி நிலைமையை பற்றி தான் நாம் இப்பொழுது நம்முடைய பாடப்பகுதியில் கவிஞர் என்பவர் காட்டப்போகிறார் நாம் வழியில் போகும்பொழுது வான் உயர்ந்த கட்டிடங்களை பார்க்கிறோம் வியக்கிறோம் என்ன அழகு என்ன அருமை எவ்வளவு உயரம் என்று அதனுடைய தன்மையை மட்டும் நாம் புகழ்கிறோம் ஆனால் அதை உருவாக்கி அது கட்டு கட்டுவதற்கு உழைத்த அந்த கட்டிடம் உழை உழைக்கும் போது சிந்துகின்ற வியர்வையை இடுப்படியே வேலை செய்கின்ற மக்களை அவர் படும் துன்பங்களை அவர் எவ்வாறு கஷ்டப்படுகிறார்கள் என்பதை நாம் அறி அறிய மாட்டோம் பசி முகத்தை நாம் கண்டு காண மாட்டோம் அவருடைய இன்னல் முகத்தை நாம் ரசிக்க மாட்டோம் ஆனால் கவிஞர்கள் கல் மனதுக்குள்ளேயும் அந்த தொழிலாளியினுடைய மனித தன்மையை புகுத்த முயற்சிக்கிறார்கள் இந்த சித்தாலு தலையில் இருக்கின்ற கல்லானது செங்கல்லானது எவ்வாறு அந்த பெண்ணுடைய பெண் தொழிலாளியினுடைய கஷ்டத்தையும் நிலைமையையும் பசியையும் அறியாதோ அதுபோல நாம் அவருடைய கஷ்டத்தை அறியாத கல் மனது படைத்த மனிதர்கள் அந்த கல் மனது படைத்த மனிதர்களுடைய மனதிற்குள் மனித நேயத்தை புகுத்துவது தான் இந்த கவிஞர்களுடைய வேலை அப்படி கல்மனம் படைத்த மனிதர்களுடைய மனதில் இந்த சித்தாலு படுகின்ற துயரத்தை மனித தன்மையை புகுத்தியவர் தான் இந்த நம்முடைய பாடலுடைய ஆசிரியர் நாகூர் ரூமி என்பவர் இந்த நாகூர் ரூமி என்பவர் யார் எங்கே பிறந்தார் எங்கே வளர்ந்தார் யார் அவருக்கு அந்த பெயரை வைத்தது என்று சிறிது அவருடைய குறிப்பை பற்றி ஆசிரியர் குறிப்பாக நாம் காணுவோம் இவருடைய இயற்பெயர் முகமது ரஃபி என்பது இவர் நாகூர் என்ற இடத்தில் பிறந்தவர் அவருடைய இருபத்தி மூன்று ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் இவர் பிறந்திருக்கிறார் அவருடைய தந்தை சாகுல் அமீதி என்பவரும் தாயார் சித்தி ஜமிலா என்பவரும் இவருக்கு பெற்றோர்களாக இருந்து அவருக்கு இந்த பெயரை சூட்டினார்கள் முகமது ரஃபி என்று இவர் ஆம்பூரில் உள்ள மசருல் என்ற மசருல் உலும் என்ற ஒரு கல்லூரி இருக்கிறது அந்த கல்லூரியில் ஆங்கில பேராசிரியராக பணியாற்றி வந்தார் இவர் ஆங்கிலத்துறை பேராசிரியராக இருந்தாலும் தமிழ் மீது ஆர்வம் கொண்டவர் ஆகவே இவர் கவிதைகளை எழுத ஆரம்பித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுக்கு பிறகு எண்பது வாக்கில் அந்த எண்பது வாக்கில் இவர் கவிதை துறை எழுதி அந்த கலைத்துறைக்கு அந்த இலக்கிய துறைக்கு புகுந்தார் இவருடைய தொகுப்பின் மூலம் பல்வேறு கவிதைகளும் சிறுகதைகளும் கட்டுரைகளும் படைக்கப்பட்டது அப்படி படைக்கப்பட்ட கவிதைகளில் ஒன்று தான் நமக்கு பாடமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த சித்தாலு இந்த சித்தாலு என்ற ஒரு செயல் பகுதியில் அந்த கடைநிலை ஊழியரான சித்தாலு என்ற பெண்மணி படுகின்ற துன்பத்தை பசியை இந்த பசிக்குறி முகத்தை இடுப்படிய வேலை செய்கின்ற தன்மையை இந்த ஆசிரியர் கல்மனம் படைத்த மனித மனதிற்குள் புகுத்த முயற்சிக்கிறார் அந்த முயற்சியை பாடல் தான் இந்த சித்தாலு என்ற பாடல் இந்த ஆசிரியர் நாகூர் ரூமி என்பவர் எவ்வாறு மனித தன்மையோட அந்த பாடலை ஏற்றி உள்ளார் என்பதை வாங்க நம்ம பாடலுக்குள்ளே சென்று அந்த பாடலை படித்து அவருடைய கற்பனை நயத்தையும் இயல் இயல்பான வாழ்க்கையை எவ்வாறு ஒப்பிட்டு காட்டியிருக்கிறார் என்பதையும் நம் பாடப்பகுதியில் கொடுக்கப்பட்ட பாடல் மூலம் நாம் அறிந்து கொள்வோம் வாங்க பாடத்திற்குள் செல்வோம்
செம்ம டிராபிக் மா சரி சரி வர பொற்காலமாக இருந்தாலும் இவள் தலையில் எழுதியதோ கற்காலம்தான் எப்போதும் தொலைந்ததே வாழ்வு என தலையில் கை வைத்து புலம்புவார் பூமியிலே தன் வாழ்வு தொலைக்காமல் தற்காத்து வைப்பதற்காய் தலையில் கை வைக்கிறாள் இவள் வாழ்வில் தலைக்கணம் பிடித்தவர் உண்டு தலைக்கணமே வாழ்வாக ஆகி போனது இவளுக்கு அடுக்கு மாடி அலுவலகம் ஏதுவாயினும் அடுத்தவர் கனவுக்காக அழுக்காமல் இவள் சுமக்கும் கற்களெல்லாம் அடுத்த வேலை உணவுக்காக ஒரு ஊற்ற சாமந்தி வச்சு துணி துவைக்கிறேன்டா காலையிலிருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் செத்தாலும் சிறிதளவே சலனங்கள் ஏற்படுத்தும் சித்தாளின் மனச்சுமைகள் செங்கற்கள் அறியாது அன்புக்கினிய மாணவ செல்வங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கல்வி தொலைக்காட்சியின் கவிதை பிழை நிகழ்ச்சியின் வழியாக உங்கள் அனைவரையும் பார்ப்பதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இப்போது நாம் பார்க்க இருப்பது புதிய பாடத்திட்டத்தின் கீழ் பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் மனிதம் என்ற பொருண்மையின் கீழ் சித்தாளு என்ற கவிதை பேழையை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் சித்தாளு அப்படின்னா எங்கே பார்த்துருக்கீங்க அவங்க கட்டட வேலைகளில் நீங்கள் அவங்கள பார்த்துருப்பீங்க சரி இப்போ கட்டடம் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இப்போ நம்ம பெரிய பெரிய கட்டிட கலைகளுக்கு நிறைய நம்ம நாட்டில் இருக்குது அதில் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்போ மாளிகைகளையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அநேக திரைப்படங்கள்லேயும் இல்லை நீங்கள் எங்கேயாவது சுற்றுலா போயிருக்கும்போதோ நீங்கள் மாளிகைகளை பார்த்துருக்கலாம் இப்போ உதாரணம் இப்போ உங்களுக்கு பாருங்கள் இது நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் ஆலயம் கட்டிடக்கலைக்கு மிகச்சிறந்த சான்றாக சொல்லப்படுகிறது கட்டி முடித்த போது இந்த மாமன்னர் ராஜராஜ சோழன் அந்த கல்வெட்டிலே வேலை செய்த பெரிய கொத்தனாரிலிருந்து அடிமட்ட தொண்டன் வரையிலும் அங்கு வேலை செய்தோருக்கு மோர் கொடுத்த பாட்டி வரையிலுமான அனைவரினுடைய பெயரையும் அந்த கல்வெட்டில் எழுதியுள்ளார் நாம் கட்டிடத்தை பார்ப்போம் அதை வியந்து பார்ப்போம் அதனுடைய சிற்ப அழகு அதனுடைய கோவில் அமைப்பு அழகு அதனுடைய உயரம் எல்லாவற்றையும் கண்டு வியந்து வந்திருக்கிறோம் என்றாவது அதை கட்ட இடுப்பொடிய பாடுபட்டவர்களை நாம் நினைத்து பார்த்திருக்க மாட்டோம் ஆனால் நம்முடைய கவிஞர் நமக்கு அந்த பாடுபட்டவர்களுடைய நிலையை அவருடைய சிரமங்களை இந்த பாடலில் நமக்கு அழகாக தந்திருக்கிறார் இந்த கட்டிடம் பாருங்கள் உலக அதிசயங்களில் ஒன்றான தாஜ்மஹால் அனைத்தும் பளிங்கு கற்களால் கட்டப்பட்ட இந்த கட்டிடத்தின் அழகே தனிதான் கட்டிடத்தை கண்டு நாம் பார்த்து நன்றாக வியக்கிறோம் அப்படித்தானே இன்றைக்கு அந்த கட்டிடத்தை எவ்வாறு கட் ஒரு கட்டிடம் தொடங்க வேண்டுமானால் அதற்கு ஆரம்பத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்னென்ன பொருள்கள் தேவை அதற்கு என்னென்ன உழைப்பாளர்கள் தேவை ஒரு கட்டிடம் முடிய எத்தனை கலைஞர்கள் அங்கே தேவை இருக்கிறது என்பதை நாம் இந்த பாடத்தில் பார்க்க இருக்கிறோம் அழகான ஒரு தேவாலயம் இதன் அழகை கண்டீர்களா ஒரு பங்களா அழகாக இருக்கிறதா பார்க்க எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது இது எத்தனை பேரின் உழைப்பு உள்ளே இருக்கிறது சிறிய அளவிலான வீடு பெரிய அளவிலான வீடு இப்போ பெரிய கட்டிடங்கள்லேருந்து சிறிய கட்டிடங்கள் வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இது எப்படி இது உள்ள யார் யாரெல்லாம் வேலை செய்கிறா இதுதான் வானுயர்ந்த கட்டிடங்களை பார்த்து வைக்கிறோம் அதை உருவாக்க உழைத்தவர் வியர்த்தவர் பாடுபட்டவர்களை நாம் நினைத்ததுண்டா சரியா இந்த ஃபோ இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்களை பாருங்கள் இவங்களுக்கு தான் பேர் சித்தாளு சரியா தலையில் எத்தனை கல் ஏற்றியிருக்காங்க சரியா இவங்க தினம் தினம் பாடுபடக்கூடியவர்கள் இவர்களுடைய கஷ்டங்களை எல்லாம் இவருடைய துயரங்களை எல்லாம் கவிஞர் நமக்கு இந்த பாடலிலே சொல்லியிருக்கிறார் தொழிலாளர்களினுடைய 
துயரங்களை மக்களை விட கவிஞர்கள் தங்களுடைய வரிகளிலே அழகாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் இன்னலிலே இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்களினுடைய நிலையை கவிஞர்கள் நினைக்கிறார்கள் தொழிலாளர்களுடைய மனச்சுமையை அறியாத செங்கற்களைப் போலவே இருக்கக்கூடிய கல் மனங்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அந்த அந்த கல் மனங்களுக்குள்ளும் இவர்களுடைய எழுத்தாணியால் மனிதத்தை புகுத்தி விடுகிறார்கள் ஆகையால் தான் இந்த தலைப்புக்கு மனிதம் என்று பெயர் சூட்டி இருக்கிறார்கள் மனிதம் என்றால் மனிதத்தன்மை இருக்க வேண்டும் அடி மட்டத்தில் வேலை செய்யக்கூடியவர்களுக்கும் மனம் உண்டு அவர்களுக்கும் இன்ப துன்பங்கள் உண்டும் அவர்களுக்கும் உணர்வுகள் உண்டு என்பதை அவ இந்த பாடலின் வழியாக சொல்லியிருக்கிறார் இந்த பாடலை சித்தாளு என்ற பாடலை நமக்கு எழுதியவர் கு முகமது ரஃபி அவருடைய இயற்பெயர் முகமது ரஃபி அவருடைய புனை பெயர் என்ன பெயரில் அவர் எழுதியிருக்கிறார்னா நாகூர் ரூமி என்ற பெயரில் அவர் எழுதியிருக்கிறார் இவருடைய பிறப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் வருடம் மார்ச் இருபத்தி மூன்றாம் நாள் இவர் பிறந்தார் இவருடைய பெற்றோர் பெயர்கள் சாகுல் அமீத் சித்தி ஜமீமா பேகம் இவர் பிறந்த ஊர் நாகை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நாகூர் என்ற ஊரில் இவர் பிறந்தார் இவருடைய கல்வி தகுதி எம்ஏ பிஹெச்டி பண்ணியிருக்கிறார் பிஹெச்டி என்பது முனைவர் பட்டம் இவர் எழுத்து பணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேயே தொடங்கியது மணிச்சுடர் கணையாளி மீட்சி போன்ற சிறு பத்திரிகைகளிலும் குமுதம் ஆனந்த விகடன் போன்ற வணிக இதழ்களிலும் திண்ணை தமிழோவியம் திசைகள் போன்ற இணைய இதழ்களிலும் கதை கவிதை கட்டுரை தமிழாக்கம் என பல வடிவங்களிலும் எழுதி வருகிறார் இதுவரைக்கும் நதியின் கால்கள் ஏழாவது சுவை சொல்லாத சொல் ஆகிய மூன்று கவிதை தொகுதிகள் மொழிபெயர்ப்பு கவிதைகள் சிறு கவிதை தொகுதிகள் ஆகியவற்றுடன் கப்பலுக்கு போன மச்சான் என்ற நாவலையும் இவர் படைத்துள்ளார் கட்டட வேலை செய்யும்போது முதல்ல நமக்கு பொறியாளர்கள் இருப்பாங்க அடுத்தது அந்த வீடு எப்படி அமையணும் அல்லது அந்த கட்டிடம் எப்படி அமைய வேண்டும்னு சொல்லி அதை வடிவமைக்கக்கூடிய வடிவமைப்பாளர் இருப்பாங்க அடுத்தது ஒப்பந்தக்காரர் இருப்பாங்க அப்படி பெரிய கொத்தனார் சிறிய கொத்தனார் பழகு கொத்தனார் அப்புறம் நிமிர்ந்த ஆள்னு ஒன்று உண்டு கையாள்னு அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா சாந்துகளை கலந்து கொடுப்பார்கள் மணல் சிமெண்ட் இதை ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் கலந்து அதை கொடுப்பாங்க அதை அதுக்குன்னு உள்ள ஒரு எடுத்துகிட்டு போகிற பொருளுக்கு பேர் வட்டா அந்த வட்டால தான் இவங்க அள்ளி அள்ளி அந்த கையால் கொடுப்பாரு இந்த சித்தால் வந்து என்ன செய்வாங்க சுமந்துட்டு போவாங்க சித்தாலு அப்படின்னா பெரும்பாலும் நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் பெண்கள் தான் இருக்காங்க எங்கேயாவது ஆள் கிடைக்கலன்னா அந்த இடத்துல மட்டும்தான் சித்தாலாக ஆண் பணி புரிவார் இப்போ பெண்கள் வந்து இவங்களுக்கு கூலியுமே வந்து ஆண்களுக்கு சமமான கூலி இவங்களுக்கு தருவது இல்லை இப்போ கொத்தனாருக்குள்ள சம்பளம் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும் அதை விட கையாளுக்கு கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் அதையும் விட குறைந்த சம்பளத்தை தான் இந்த சித்தாலு வாங்குறாங்க பாருங்க அவங்க பெண்களாக இருந்து அவங்க எவ்வளோ சிரமத்தோட பணி புரிய வராங்க ஆனால் சம்பள விகிதத்திலேயே அவங்களுக்கு மிக குறைந்த சம்பளம் தான் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் ஒரு கட்டடம் எப்படி கட்டப்படுகிறது முதல்ல அந்த கட்டுமான பணி எப்படி இருக்குங்கிறத நாம் இப்போ பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு ஒரு படமாக பார்க்கலாம் இது கட்டுமான பணி நடக்கக்கூடிய ஒரு இடம் கட்டிட வடிவமைப்பாளர் ஒரு கட்டிடம் எப்படி இருக்கணும் அப்படி என்று சொல்லி வரைபடம் வீட்டுக்கான வரைபடம் வரையக்கூடியவங்க தான் கட்டிட வடிவமைப்பாளர் இது தள மேற்பார்வையாளர் அந்த கட்டிட வேலை எவ்வாறு நடைபெறுகிறது என்பதை பார்ப்பதற்காக வரக்கூடியவர் தான் தள மேற்பார்வையாளர் இது களப்பணியாளர் அந்த வேலை உள்ள இருக்கக்கூடிய வேலையாட்களை வேலைகளை சரியாக செய்ய முடியுமாக அவர்களுக்கு உத்தரவு பிறப்பித்து அந்த வேலையை சரியாக வாங்குபவர் தான் களப்பணியாளர் ஒப்பந்தக்காரர் அந்த கட்டிடம் முழுவதையும் இவ்வளோ செலவில் நான் முடிச்சு தாரேன் இவ்வளோ செலவாகணும் மொத்த பணத்தையும் வாங்கி அந்த ச பணத்துக்குள்ளே இவர் அந்த கட்டிடத்தை மு முடித்து கொடுப்பவர் தான் ஒப்பந்தக்காரர் இப்போ அந்த கட்டிட வேலைக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சித்தாள் வேலைக்குனா சும்மா போயிட முடியாது சித்தாள் வேலை செய்கிறவராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த உள்ள கொ இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருளினுடைய பேரும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சாதான் அந்த கொத்தனாருக்கு கீழே நின்று என்ன செய்ய முடியும் வேலை செய்ய முடியும் இப்போ அதில் நீங்கள் அந்த படத்தில் பாருங்கள் முதல்ல இருக்கக்கூடிய பொருளுக்கு பேர் வட்டா இதில் தான் கலவையாள்ளி 
கொடுப்பாங்க இரண்டாவது இருக்கக்கூடியது சாந்து கரண்டி மூன்றாவது இருக்கக்கூடியதும் சாந்து கரண்டி தான் ஆனால் இரண்டாவது இருக்கக்கூடியது வந்து வால் கரண்டின்னு சொல்கிறாங்க மூன்றாவது இருக்கக்கூடியது சாந்து பூசக்கூடியது நாலாவது இருக்கக்கூடிய படம் பாருங்கள் தூக்கு குண்டு இந்த தூக்கு குண்டை அந்த பேரெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் அந்த அந்த கொத்தனார் கேட்க கேட்க இவங்க எடுத்து கொடுக்க வசதியாக இருக்கும் அடுத்தது நாலாவது இருக்கக்கூடியது டேப் அளக்கக்கூடியது அளக்கக்கூடிய அளவைக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய டேப் அடுத்தது மண் வெட்டி அதற்கு பெயர் மண் வெட்டினா அவங்க அந்த சாந்துகளை கலக்கும் போது அந்த மண் வெட்டியை பயன்படுத்தி தான் அவங்க அதை அந்த கலவையை உருவாக்க முடியும் அடுத்தது இருக்கக்கூடியது லெவல் டியூப் அதுக்கு பேர் லெவல் டியூப் அந்த மட்டம் சரியாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக அந்த டியூபுக்குள்ள தண்ணி விட்டு அதை பார்ப்பாங்க அடுத்ததாக இருக்கக்கூடியது கைப்பலகை இந்த கைப்பலகை எதுக்காக பயன்படுத்துவாங்கன்னா சுவரில் கட்டடம் முடிவடையும் தருவாயில் சுவருக்கு பூச்சு பூசும்போது அந்த பூச்சில் வச்சு இந்த கைப்பலகையை வச்சு தான் அதை தேய்ச்சி எடுப்பாங்க அந்த சமமாக ஒத்தளமாக இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு அந்த கைப்பலகையை பயன்படுத்துவாங்க அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய சுத்தியல் சுத்தியலும் அடி கம்பியும் இல்லாமல் ஒரு வேலை வீட்டில் வேலை நடக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுத்தியல் அடுத்தது ரசமட்டம் அதுவும் தளம் ஒத்தளமாக இருக்குதா அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்காக அதை பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள் தான் ரசமட்டம் அதுக்கு அடுத்ததாக இருக்கக்கூடியது லெவல் கம்பு தான் அதுவும் அந்த மட்டம் சரியாக இருக்குதா அப்படின்னு சோத்தில் வச்சு தேய்ச்சி இழுத்து பார்ப்பாங்க அந்த கம்பு மட்டக்கம்பு அதுக்கு பேர் அடுத்தது அடிக்கரண்டி அடுத்தது இருக்கக்கூடியது வந்து நூல்கண்டு அந்த நூல் எதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வீடு முதல்ல ஆரம்பத்தில் அந்த இது சரியாக இருக்குதா அந்த அந்த வீட்டோட பக்கங்கள் சரியாக இருக்குதா அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த மூளை பிடிக்கிறதுக்காக வேண்டி அந்த நூலை பயன்படுத்துவாங்க ஒரு கட்டடம் தொடங்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதில் முதல் வேலை என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா நிலத்தை முதல்ல சரிப்படுத்துவாங்க ஒரு கட்டட வேலை தொடங்குது அப்படின்னா முதல்ல என்ன செய்வாங்க நிலத்தை முதல்ல சரிப்படுத்துவாங்க சரிப்படுத்திட்டு அதுக்கு அடுத்தது அந்த அந்த வீடு கோணலாம் அமைஞ்சிராமல் இருக்கிறதுக்காக லெவல் பிடிப்பாங்க லெவல் பிடிச்சி அதுக்கு பிறகு தான் என்ன செய்வாங்க வரைப்படம் அந்த வீடு எப்படி வடிவமைப்பாளர் வடிவமைப்பு கொடுத்துருக்கிறாரோ அது போல் அந்த வீட்டினுடைய வரைப்படம் அந்த நிலத்தில் வரைஞ்சு அதுக்கு பிறகு தான் என்ன செய்வாங்க அஸ்திவாரத்தை அவங்க தோண்டுவாங்க அஸ்திவாரம் தோன்றது முன்னாடி ஆட்களை வச்சு தான் தோண்டுவாங்க இப்போது ஜேசிபிங்கிற ஒரு இயந்திரம் இருக்குது குழி தோன்ற இயந்திரம் அதை வச்சும் பயன்படுத்துகிறாங்க பெரும்பாலும் நமக்கு ஒரே ஒரே தளம் போதும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த அஸ்திவாரமும் இல்லை மேலே அடுக்கு மாடி கட்டிடங்கள் கட்ட வேண்டியது இருக்குன்னா அதுக்கு தகுந்த வாரம் என்ன செய்வாங்க அஸ்தி வாரத்தை கொஞ்சம் ஆழப்படுத்திக்கிடுவாங்க கூடுமான வரையிலும் பெரும்பாலும் ஐந்து அடி ஆழத்தில் தான் அஸ்தி வாரம் தோண்டப்படுகிறது இப்போ அஸ்தி வாரத்தில் என்னெல்லாம் போடுவாங்க அஸ்தி வாரம் போடுறதுக்கு என்ன பொருள்லாம் தேவை அப்படின்னு சொன்னால் குண்டுக்கள் கருங்கல் கருங்கல் சிமெண்ட்டு ஆற்று மணல் அடுத்தது ஜல்லி இந்த இவ்வளோ தேவைப்படும் இதில் கலவை எவ்வளோ கலக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் ஒரு சித்தால் அறிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா அந்த கலவை போடுற எல்லாருமே சித்தால் தான் போடுவாங்க அப்போ இதுக்கு கலவை எவ்வளோ போடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று இஷ்டு ஆறு அந்த விகிதத்தில் அவங்க கலவை கலந்துக்கிடுவாங்க அடுத்தது அந்த அஞ்சு அடி கல் மட்டம் போட்ட பிறகு பெல்ட்டு காங்கிரீட்டுன்னு போடுவாங்க அந்த பெல்ட்டு காங்கிரீட்டுன்னா எதுக்காக போடுறாங்க அப்படின்னா அந்த சுவரானது அல்லது அந்த வீடானது ஒரு சத்தத்தினால் அதிர்வுகளோ இல்லை வெடிப்புகளோ வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் அந்த பெல்ட்டு காங்கிரீட் அவங்க போடுறாங்க சரியா இப்போ பெல்ட்டு காங்கிரீட்னா என்னான்னு விளங்கிடுச்சா செங்கல் கட்டு வரும் அந்த சுத்துக்கட்டு போட்ட பிறகு செங்கல் கட்டு வரும் செங்கல் கட்டு வந்து ஏழு அடி போடுவாங்க செங்கல் கட்டு ஏழு அடி போட்ட பிறகு அந்த நில மட்டமும் அந்த ஸ்லாப்பும் போடுவாங்க இதை கட்டுறது வந்து கொத்தனார் கட்டுவார் பக்கத்தில் அந்த சித்தாலை என்ன செய்யணும் கலவை எடுத்து கொடுக்கணும் அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் செங்கல் கட்டு கட்டுவாங்க அதுக்கு பிறகு தான் கூரை கட்டு கட்டுவாங்க கூரை காங்கிரீட் அதாவது அதை ரூஃப் காங்கிரீட்டுன்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க அதுக்குமே கலவை வந்து மாறுபடும் இப்போ செங்கல் கட்டுக்கு ஒன்று இஷ்டு ஏழு என்ற விதத்தில் ஒரு பங்கு சிமெண்ட்டு போட்டால் ஏழு பங்கு மணல் போடணும் இப்போ மணலை வந்து நமக்கு சுத்தமான மணல் வந்து கிடைக்கிறதில்லை அதனால் இப்போ எம் சாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இதை பயன்படுத்துகிறாங்க இது ஆங்கிலத்தில் அதை எம் சாண்டுன்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து அந்த கல்குவாரியில் இருக்கக்கூடிய துகள்களை அது பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ எல்லா இடங்களையும் அதுவும் நிலையா உறுதியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இவ்வளோ வேலையும் அதுக்கு பிறகு இது மட்டும் அல்ல மின் வசதிக்கான தேவை நம்ம இங்கே அந்த ஒரு ஒரு கட்டிடத்தில் கொடுக்கணும் அதுக்கடுத்தது பெயிண்டிங் வண்ணம் பூசுதலான வேலையும் இங்கே நமக்கு உண்டு அடுத்தது தளம் தளம் போடுறதுலையுமே இப்போது நிறையா வண்ண வண்ணங்களில் நிறையா 
தலை ஓடுகள்லாம் இருக்குது அதை வாங்கி பதிக்கிறது இப்படி நிறைய அநேக கூட்டு சேர்ந்து தான் ஒரு கட்டிடத்தை நம்ம உருவாக்க முடியும் இதுதான் கையால் கையாளுங்கிறது கலவை கலந்து கொடுக்கக்கூடியவங்க சித்தாள் சித்தாளினுடைய மனச்சுமையை நான் முதல் படத்துலேயே உங்களுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பெரும்பாலான சித்தாள்கள் வந்து அவங்களுடைய குழந்தைகளை கவனிக்க கூட ஆள் இல்லாமல் தான் அவங்க கட்டிடத்துக்கு வர்றாங்க அந்த குழந்த அந்த பொண்ணு வந்து அந்த குழந்தைய தன்னோட இடுப்புலேயே போட்டுட்டு வேலை செய்கிறா காரணம் அவளுக்கு கவனிக்கிறதுக்கு வீட்டில் ஆள் இல்லை இப்போ சித்தாள் வேலைக்கு எதுக்காக தான் அவங்க வருவாங்க என்ன மாதிரியான சந்தர்ப்பத்தில் வருவாங்க வறுமையில் தான் வருவாங்க தன்னுடைய துணையை இழந்த படுத்து இப்போ ஆண் ஒரு வீட்டில் இருந்தான்னா மனைவி வேலை செய்யலைனாலும் அவன் சம்பாதிச்சு என்ன செய்வான் தன்னோட குடும்பத்தை காப்பாற்றுவான் தன்னுடைய துணையையும் இழந்து வேறு எந்த பெற்றோரையும் இழந்து எந்த வழியும் இல்லாத பெண்கள் தான் பெரும்பாலான இந்த வேலைக்கு இங்கே வருவாங்க இதில் அந்த அவங்களுடைய சிரமங்களை உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த படத்தை நான் முதல்ல வச்சுருக்கிறேன் குழந்தைய தொட்டியில் போட்டு அந்த இடைவேளை கொஞ்சம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் சாப்பிட்றதுக்கு ஒதுக்குவாங்க அந்த நேரத்தில் தன்னுடைய குழந்தையும் கவனித்து தன்னுடைய குழந்தைய பக்கத்திலே தொட்டியில் போட்டு ஆட்டி அந்த இடைவேளை நேரத்திலேயே தன்னுடைய குழந்தைக்கு பாலூட்டக்கூடிய சித்தாளுகளும் இருக்காங்க இப்போது பாடலை பார்க்கலாம் சித்தாள் பொற்காலமாக இருந்தாலும் இவள் தலையில் எழுதியதோ கற்காலம்தான் எப்போதும் தொலைந்ததே வாழ்வு என தலையில் கை வைத்து புலம்புவார் பூமியிலே தன் வாழ்வு தொலைக்காமல் தற்காத்து வைப்பதற்காய் தலையில் கை வைக்கிறாள் இவள் வாழ்வில் தலைக்கணம் பிடித்தவர் உண்டு தலைக்கணமே வாழ்வாக ஆகிப்போனது இவளுக்கு அடுக்கு மாடி அலுவலகம் எதுவாயினும் அடுத்தவர் கனவுக்காக அழுக்காமல் இவள் சுமக்கும் கற்கள் எல்லாம் அடுத்த வேலை உணவுக்காக செத்தாலும் சிறிதளவே சலனங்கள் ஏற்படுத்தும் சித்தாளின் மனச்சுமைகள் பொற்காலமாக இருந்தாலும் இவள் தலையில் எழுதியதோ கற்காலம்தான் எப்போதும் தொலைந்ததே வாழ்வு என தலையில் கை வைத்து புலம்புவார் பூமியிலே தன் வாழ்வு தொலைக்காமல் தற்காத்து வைப்பதற்காய் தலையில் கை வைக்கிறாள் இவள் வாழ்வில் தலைக்கணம் பிடித்தவர் உண்டு தலைக்கணமே வாழ்வாக ஆகிப்போனது இவளுக்கு அடுக்கு மாடி அலுவலகம் எதுவாயினும் அடுத்தவர் கனவுக்காக அழுக்காமல் இவள் சுமக்கும் கற்கள் எல்லாம் அடுத்த வேலை உணவுக்காக செத்தாலும் சிறிதளவே சலனங்கள் ஏற்படுத்தும் சித்தாளின் மனச்சுமைகள் மீண்டும் பாடலுக்கான விளக்கத்தை நாம் பார்ப்போம் பொற்காலமாக இருந்தாலும் இவள் தலையில் எழுதியதோ கற்காலம்தான் எப்போதும் முன்பு அந்த காலங்களிலெல்லாம் பெண்களுக்கு படிப்பதற்கு சுதந்திரம் கிடையாது ஏனென்றால் கொஞ்சம் பெரியவளானவுடன் நீ படித்தது போதும் நீ வீட்டில் இரு என்று சொல்லிவிடுவார்கள் படிப்பதற்கு ஒரு பெண் குழந்தைக்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்டதில்லை ஆனால் தற்காலங்களில் பெண்கள் படித்து இன்று விண்வெளி வரையிலும் சென்று சாதனை படைத்து வருகிறார்கள் இந்த படத்திலே இருப்பதை பாருங்கள் எங்கள் மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சித்தலைவர் ஒரு மாவட்டத்தையே ஆட்சி பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இன்று பெண்கள் வந்திருக்கிறார்கள் இது மட்டுமல்ல இன்னும் எத்தனையோ துறைகளில் பெண்கள் சாதித்து வந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனாலும் கூட தங்கள் தலையில் கற்களை சுமந்து கொண்டு இன்னும் கற்காலத்திலேயே இருக்கக்கூடிய பெண்களும் இருக்கிறார்கள் ஆகிய அது அழகாக நம்முடைய கவிஞர் சொல்லியிருக்கிறார் பொற்காலமாக இருந்தாலும் பெண்கள் படித்து வெளியே முன்னேறி வரக்கூடிய காலமாக இருந்தாலும் கூட இன்னும் கற்களை சுமந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய பெண்கள் இன்னும் இருக்கிறார்கள் எத்தனையோ பெண்கள் பெரிய பெரிய பதவிகளில் இருக்கிறார்கள் முதல்வர் செல்வி ஜெய ஜெயலலிதா அவர்கள் கூட ஒரு மாநிலத்தையே நிர்வகித்து ஒரு செம்மையான பெண்மணியாக வாழ்ந்தார்கள் ஆனால் பெண் ஆட்சி செய்கிற அளவுக்கும் இருக்கிறார்கள் கற்காலத்திலேயும் இருக்கிறார்கள் இப்படி கல்லை சுமந்து கஷ்டப்படக்கூடிய நிலையிலும் பெண்கள் இருக்கிறார்கள் தொலைந்ததே வாழ்வு என தலையில் கை வைத்து புலம்புவார் பூமியிலே ஏதாவது ஒரு சிரமம் வாழ்க்கையில் வந்தால் என்ன செய்யணும் அதை எதிர்த்து நின்று போராடணும் அதுதான் மனித வாழ்வு இப்போ வாழ்வு வந்ததே என்று நிமிர்ந்து ஆடவும் கூடாது ஐயோ வாழ்வு போய்விட்டதே என்று தலையில் கை வைத்து இருக்கவும் கூடாது ஆகையினால் தொலைந்ததே வாழ்வுன்னு எத்தனையோ பேர் இன்னைக்கு தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள் எத்தனையோ பேர் தேவையில்லாத முடிவுகளை எடுக்கிறார்கள் ஆனாலும் நம்முடைய சித்தால் தைரியமான பெண் தான் பாருங்கள் தன்னுடைய வாழ்வு தொலைந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக தன் கால் இல்லையா பணம் இல்லையா எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் தொலைந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக தன்னுடைய தலையில் கை வைக்கிறாள் எப்படி கை வைக்கிறாள் இந்த கை வைக்கிறதையும் பாருங்க இந்த படத்தையும் பாருங்க 
இப்படி கை வைக்கிறது நம்முடைய தோல்வியை குறிக்கிறது ஆனால் சித்தாளு தன் தலையில் செங்கற்களை தூக்கினாலும் அவள் வெற்றி நடை போடுகிறாள் தன்னுடைய சிரமத்தை அவள் ஒரு பொருட்டாகவே நினைக்கவில்லை அடுத்தது தன் வாழ்வு தொலைக்காமல் தற்காத்து வைப்பதற்காய் இவள் தலையில் கை வைக்கிறாள் கூலி வேலை செஞ்சு சாப்பிடலாம் கண்டிப்பாக நம்ம வாழ்வு தொலைஞ்சி போகாது அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறா தைரியமாக தன்னுடைய தலையில் செங்கற்களை சுமந்து தன்னுடைய குடும்பத்தை இனிமையான முறையில் காத்து வருகிறாள் தான் கஷ்டப்பட்டாலும் பிள்ளைகளை படித்து நல்ல வேலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வத்தில் செய்கிறார்கள் இன்றைக்கு அநேக பெண்கள் சித்தால் வேலை செய்யக்கூடிய பெண்களினுடைய குழந்தைகள் இன்றைக்கு பெரிய பதவியிலே இருக்கிறார்கள் வாழ்வில் தலைக்கணம் பிடித்தவர் உண்டு தலைக்கணமே வாழ்வாக ஆகி போனது இவளுக்கு தலைக்கணம் என்பது சொல்லுவார்கள் கிராமங்கள்லேயே சரி எல்லா இடத்துலையும் சொல்லுவாங்க என்ன என்னவென்றால் அவளுக்கு ரொம்ப தலைக்கணம் அவள் அப்படி தான் போவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தலக்கணம் என்பது திமிர் அல்லது ஆணவம் இவற்றை குறிக்கக்கூடிய சொல் ஆனால் தலைக்கணமே வாழ்வாக ஆகி போனது தலையில் கணம் ஏற்றினால்தான் அவள் சாப்பிட முடியும் தலையில் கணம் ஏற்றினால்தான் அவள் குடும்பத்தை அவள் கொண்டு செல்ல முடியும் இரண்டு தலைக்கணத்திற்கும் வேறுபாடு உண்டு மாணவ கண்மணிகளை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நாம் எப்போதும் தலைக்கணம் மிக்கவர்களாக இருக்கக்கூடாது தலையில் கணம் ஏற்றலாம் ஆனால் தலைக்கணம் இருக்கக்கூடாது இது சித்தாளுகளுக்கான மதிய இடைவேளை எடுத்து வந்திருக்கிறேன் இந்த மதிய இடைவேளையில் கூட சில பெண்கள் தங்கள் குழந்தைகளை கவனிக்கும் பணியையும் அவர்கள் செய்து வருகிறார்கள் மொத்தத்தில் அவர்கள் ஓய்வில்லாத பெண்களாக வேலை செய்கிறார்கள் அடுக்கு மாடி அலுவலகம் எதுவாயினும் அடுத்தவர் கனவுக்காக அழுக்காமல் இவள் சுமக்கும் கற்கள் எல்லாம் அடுத்த வேலை உணவுக்காக இப்போ அடுக்கு மாடி கட்டிடம் கட்டுறோம் இப்போ ஒருத்தர் ஒரு கட்டடம் கட்டணும்னு நினைக்கிறாருனாலே அந்த கட்டடத்துக்கு உரியவரனுடைய கனவு அது நம்ம பெரிய மாளிகை கட்டணும் பெரிய பங்களா கட்டணும் என்பது அந்த சொந்தக்காரருடைய கனவு அந்த கனவுக்காக இவள் என்ன செய்கிறார் கல் அடுக்குகிறாள் தன்னுடைய கண் க தலையில சுமந்து கற்களை கொண்டு செல்கிறாள் இந்த கொண்டு செல்ற இது வந்து இவளுக்கு என்ன கனவு ஒருவேளை சாப்பாடு தான் இவள் அன்றைக்கு கல் சுமந்தால் தான் அவள் என்ன செய்ய முடியும் சாப்பிட முடியும் அப்போ ஒருவருடைய கனவு இந்த சித்தாளுக்கு ஒருவேளை உணவாக அது அமைகிறது செத்தாலும் சிறிதளவே சல்லங்கள் ஏற்படுத்தும் சித்தாளின் மனசுமைகள் செங்கற்கள் அறியாது உண்மையில் சித்தாள்களில் எவ்வளவு சிரமப்படுகிறார்கள் என்பதை இந்த செங்கற்கள் அறியாது இந்த செங்கற்கள் போலவே கல்மனம் கொண்ட மனிதர்களும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் அவர்களினுடைய சிரமங்களை அந் சித்தாள்கள் அவர்களுடைய சிரமங்களை அந்த கல்மனம் கொண்டவர்களால் புரிந்து கொள்ளவே இயலாது செத்தாலும் சிறிதளவே சலனங்கள் ஏற்படுத்தும் இப்போ வேலை செய்கிற இடங்களில் நிறைய சில நேரங்களில் சித்தாள்கள் இறப்பு நிகழ்கிறது அது எப்படி நிகழ்கிறது என்றால் சில நேரங்களில் மின்கசி மின்கசிவு காரணமாகவோ இல்லை செங்கல்கள் சரிவின் காரணமாகவோ இப்போ கொத்தனார் என்ன செய்வார் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அவர் நல்லா சாரம் கட்டி அவர் நல்லா உக்காந்துருப்பார் அவர் உட்காந்து பூசுவார் இந்த சித்தாள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஒரு ஓரமாக நின்று தான் கொடுப்பாங்க அவங்க நிற்கிறதுக்கு அதிக நிலைமை வந்து சரியாக இருக்காது சில நேரங்களில் அவங்க கால் தடுமாறி என்ன செய்து விடலாம் கீழே விழுந்து விடலாம் அப்படியான இறப்புகளோ இல்லை மின்கசிவின் காரணமாகவோ இப்படி ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு கட்டிட வேலையில் இறந்து விட்டார்களே ஆனால் அவர்களுடைய இறப்பானது சிறிதளவு சலனத்தை மட்டுமே ஏற்படுத்தும் இது எதுக்காக இதை சொல்லியிருக்காங்கன்னா பெரிய பெரிய தலைவர்கள் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏழு நாள் துக்கம் ஐந்து நாள் துக்கம் அவ்வளவு அனுஷ்டிக்கிறாங்க ஒரு சித்தால் இறந்தா அதுவும் ஒரு உயிர் தானே இதை அதை சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த வரி உயிர் என்பது எல்லாருக்கும் ஒன்றுதான் உயிர் என்பது எல்லா உயிரும் உயிர்தான் என்பதை சொல்வதற்காக தான் செத்தாலும் சிறிதளவே சலனங்கள் ஏற்படுத்தும் ஏன்னா இவங்களுக்காக யாரும் ரொம்ப அளப்போகிறதில்லை சரி அதுக்கு என்னப்பா இறப்பு எல்லாருக்கும் வர்றது தானே ஆ சரின்னு அடுத்த வேற ஒரு ஆளை இருந்தால் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி வேற ஒரு ஆளை போடுவாங்களே தவிர அந்த இறந்த அந்த சித்தாளுக்காக யாரும் ரொம்ப வருத்தப்பட்டதாக இல்லை அப்படிங்கிறத தான் இந்த பாடலில் இந்த வரியில் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு எனக்கும் இந்த பாடலில் இந்த ஒரு வரி எனக்கு கொஞ்சம் மன அழுத்தத்தை தான் கொடுக்கிறது உண்மையிலே அப்படி தான் இருக்குது அந்த செங்கற்கள் எவ்வாறு சித்தாளின் மனச்சுமையை அறியாதோ அதுபோல் சில மனக்கற்களும் அப்படித்தான் இருக்கின்றது சித்தாளு பாடம் இந்த ப செயல் புரிஞ்சிருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் மாணவ கண்மணிகளே உங்களுக்கு இதிலிருந்து ஒரு சில கேள்விகள் கொடுக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் சித்தாளு இந்த கவிதையை எழுதியவர் யார் சரியாக சொன்னீர்கள் நாகூர் ரூமி 
இவர் பிறந்த ஊர் எது சரியாக சொன்னீர்கள் நாகை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நாகை சித்தாளு இவர்களை பற்றிய கவிதைகள் அநேக கவிஞர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லியிருந்தேன் அவர்களில் சில பெயர்களை உங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா சரியாக சொன்னீர்கள் வாலி கண்ணதாசன் சரி இனி இந்த பாடலை படித்து இதன் பொருளை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நன்றி மாணவர்களே